Hello guys, welcome to my another class. In the discussion of cardiovascular system, the central venous axis or procedure insertion of the insertion. We have to insertion and replacement and removal. So, the insertion is a little tricky area. That's why I am doing this video. This video is the first time I will show you how to do this. Now, what is central venous access procedure? What is the procedure we have to do with this? It is also called central venous access device or central venous catheter that is CVC. A small soft tube called a catheter is put into the vein that leads to a heart. Used to draw blood and give treatments including intravenous fluid, drugs or blood transfusion. That is why our body is directly inserted in a catheter and directly inserted in a procedure called central venous access procedure. So, we will use direct blood to take care of IV fluid, drugs insert, and blood transfusion. So, the main objective is to अपन ये कीमोथेरेपी पेशेंट्स ने का प्रधान आइटम सीवीएपी आधा इधर सेंट्रल वीनस एक्सेस प्रोसीजर का चिया रण्डा अपन अधूरे वो मेन कॉम्प्लिकेटेड आधा ही डायरेक्ट हार्ट लेकिन इंस कथेटर इंसर्ट इन दरे प्रोसीजर आये तो उन्नत इतने इम्पोर्टेंस उन्नत ओके इने देर आर मेन देर आर टू टाइप्स ऑफ सें अदर स्किन ने डे अंडर लाना प्लेस ही इन्दर है इन्दर टेक कथित इन्हें टिप्प हार्ट लाई रही हैं अद वाले नॉन टनल डा आने के लिए शॉर्ट टर्म यूज़ ना नहीं यूज़ इन्दर अद ये इधर इधर एक टंबररी आना देन एक नेक नेक रीजन वाले की चेस्ट लेग ग्राउंड रीजन बड़ी है नमला कथित हार्ट � अगर ना जैसे रे पिक्चर को उड़ते डंडे देखो मंसलाओ देखो इधर डायरेक्ट कोड़ते इंसर्ट इन द आना नॉन टनल डे कथित ट्रंड वाले इंदर टनल डे कथित ट्रंड वाले इंदर कंडो इधर वाले इंसर्ट इन द आना नॉन टनल डे कथित ट्र ओके अपन इधर नमला सदी गया अपन जैसे रे निंगलोरे इनफॉरमेशन � इन्हें कुछ पॉइंट्स आता है इधर नम्मल इधर कोड़े एम बम कुछ गाइडलाइंस बोले अलग ही कुछ पॉइंट्स बोले अंगल टेक्सबुक के ले कोड़ते टंडर अदले फर्स्ट वन आना इट्स कॉलिफेस सेंट्रल वीनस एक्सेस कथेटर और डिवाइस द टिप ऑफ कथेटर और डिवाइस मस्ट टर्मिनेट इन द सबक्लेवियन ब्रेकियोसेफालिक और � पास है ना ब्रेकियोस फाइल के लिए पास है ना अलग लिए लिया क्वेन ले पास है ना अलग लिए सेंट्रल सुपीरियर वीना कावे इन्फीरियर वीना कावे अलग लिए राइट एट रहते हैं कत्ती टन्ने टिप्प पास है इधर इकना एंगल मात्रा में नमला द सेंट्रल वीनस एक्सेस प्रोसीजर राइट है नमला कंसीडर चाहिए तो लो पेरिफरली अदा ये द नमले ये कतीटर सेंट्रली इंसर्ट टीम पेरिफरली इंसर्ट टीम अदा एंगने आना अलग ले ये द वेन आने यूज़ इन अदा निंगला टेक्सबुक के लो वाला एक क्लियर आई टे कोड़ती टन्डर डेट इस जुगलार सबक्लेवियन फेमोरल और इन्फीर वीना का वा यूज़ चेगी आने के लो नमला द सेंट्रल वीनस इन्हें याद है बेसिली क्या नो सेफालिक में इन्हें आनो आने के लिए नम्बर अंदर याद है पिक लाइन ऐटे कौन सा दे याद है ये द पेरिफरली इंसर्टेड सेंट्रल कथित तो इतने याने नम्बर पिक लाइन पिक लाइन अंदर कॉमनली पारा इन्हें और तेरी क्या बेसिलिक सेफालिक नम्बर अपर एक्सट्रीमिटी ले वहीं ना आ as usual, all videos in the world, I am going to step by step by break. That is why we will first identify the central and peripheral. Now, we will not be able to identify the central and peripheral cathedral. We will not be able to identify the peripheral and peripheral cathedral. We will not be able to identify the cathedral and the cathedral. We will not be able to identify the cathedral. In the second one, identify tunnel or non-tunnel. I have already explained what is tunnel and what is non-tunnel. Okay, so we have to mention the question correctly. If you don't mention the question, you can consider it as non-tunnel. Okay, so we have to mention the tunnel. If you don't mention the tunnel, you can mention the tunnel. If you don't mention the tunnel, you can mention the tunnel or non-tunnel. That's what you can consider. 
നോൺ ടണലഡാണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇനി കത്തീറ്റർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത കത്തീറ്റർ വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് പമ്പ് ഓർ പോർട്ട് അതായത് പമ്പ് മീൻസ് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു മെഷീനിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതായത് ഇപ്പം ഫിസിഷ്യൻ പറയുകയാണ് ഒരു വൺ അവറിൽ ഒരു ടെൻ എം എൽ മെഡിസിൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പമ്പുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് വൺ അവറിൽ ഇത്ര എം എൽ ബ്ലഡോ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിനോ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പമ്പോ പോർട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ വിത്തൗട്ട് പമ്പോർ പോർട്ടായിട്ട് എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം തന്നിരിക്കുന്ന മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഏജ് ഓഫ് പേഷ്യൻറ്റ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഏജ് നോക്കുക കാരണം ഞാൻ ഇത്ര നാല് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറയാൻ കാരണമൊന്നുമില്ല ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ കോഡ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ കോഡ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഓരോ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നോക്കാം ഹിയർ എ പേഷ്യൻറ്റ് സോറി അറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ബെഡ് സൈഡ് ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ എ പിക്ക് ലൈൻ ഈസ് ഇൻസേർട്ട് യൂസിങ് സൈലോക്കിൻ ലോക്കൽ അനസ്തേഷ്യ അസ ഓൾഡ് പേഷ്യൻറ്റ് വെൻ ദ ബ്ലഡ് വാസ് ഒപ്റ്റേൺഡ് എ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് പ്ലാറ്റിനം ടിപ്പ് ഗൈഡ് വയർ വാസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇൻ ദ സെൻട്രൽ വീന സർക്കുലേഷൻ എ സിക്സ് ഫ്രഞ്ച് ഡുവൽ ലൂമൻ ടിക്ക് വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ത്രൂ എ സിക്സ് ഫ്രഞ്ച് പീൽ എ വേ ഷീത്ത് ടു ദ സുപ്പ് എസ് വി എ ആർ എ ജംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ റിമൂവൽ ഓഫ് ദ ഷീത്ത് ദ കത്തീറ്റർ വാസ് അറ്റാച്ച് ടു ദ സ്കീൻ വിത്ത് എ സ്റ്റാർട്ട് ലോക്ക് ഡിവൈസ് ആൻഡ് ഫ്ലഷ്ഡ് വിത്ത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എപ്പ് ആർ എൻ ഇൻ ഈച്ച് ലൂമൻ എ സ്റ്റെറൈൽ ഡ്രസ്സിംഗ് വാസ് അപ്ലൈഡ് ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് വാസ് ഡിസ്ചാർജ്ഡ് ഇൻ ഇംപ്രൂവ്ഡ് കണ്ടീഷൻ കോഡ് ദ പ്രൊസീജിയർ അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പിക്ക് ലൈൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തതാണ് ബ്ലഡ് ഡോസിൻ്റെ പേരൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പേഷ്യൻ്റെ ഏജ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷനുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക ഓൾറെഡി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് സെൻട്രലി ആണോ പെരിഫറലി ആണോ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി പിക്ക് ലൈൻ ആണ് തന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാം പെരിഫറലി ഇൻസേർട്ട് സെൻട്രൽ വീനസ് കത്തിയിട്ടാണെന്ന് രണ്ടാമത്തത് ടണൽഡ് ആണോ നോൺ ടണൽഡ് ആണോ എന്ന് ഇവിടെ ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ടണൽഡ് ആണ് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ നമ്മൾ നോക്കുക വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് പമ്പാണെന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ പമ്പിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒന്നും പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വിത്തൗട്ട് പമ്പായിട്ട് എടുക്കുക പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാറ്റ് ലോക്ക് ഡിവൈസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അത് പമ്പൽ പമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ടോ അല്ല അങ്ങ് പമ്പോ പോർട്ടോ ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഈ രണ്ട് ടേം നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ആൻഡ് ഫൈനലി ദ ഏജ് ഓഫ് പേഷ്യൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റി ടു ഇയർ ഓൾഡ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ഒന്ന് അൺഎക്സസ് ലൈറ്റിൽ എടുത്തിട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട് പെരിഫറലി ഇൻസെർട്ടഡ് ആണ് നോൺ ടണൽഡ് ആണ് വിത്തൗട്ട് പമ്പാണ് സെവൻറ്റി ടു ഇയർ ഓൾഡ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ സിക്സ് ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ് ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് ഫൈവ് സിക്സ് വണ്ണ് നമുക്ക് സെൻട്രലി ഇൻസെർട്ടഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആൻസർ ഡി ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് പിന്നീട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പം ഡി ഓപ്ഷനിൽ ത്രീ സിക്സ് ഫൈവ് സിക്സ് നയൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല രണ്ടാമത്തെ കോഡ് നോക്കി നിങ്ങൾ ടൈം കളയാൻ പാടില്ല നമുക്ക് ഒറ്റ ഓപ്ഷൻ അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഇൻ കേസ് ഇപ്പം രണ്ട് ഓപ്ഷൻ പ്രൈമറി കോഡ് സെയിം ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പോയി നോക്കാം ബട്ട് ഇതിൽ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ മാത്രമാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കോഡ് വന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ കോഡ് തപ്പി നിങ്ങളുടെ സമയം കളയരുത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കുക എനി ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാനത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരുന്നതായിരിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് എ
സ്റ്റെപ്പ് വേർഡിൽ ടണൽഡാണോ സോറി സെൻട്രലി ആണോ പെരിഫറലി ആണോ നോക്കുക ഇവിടെ സെൻട്രലി ഇൻസേർട്ടഡ് ആണ് പക്ഷേ പെരിഫറലിയോ സെൻട്രലിയോ എന്ന് പറയുന്നില്ല ബട്ട് കത്തീറ്റർ ഇട്ടേക്കുന്ന ബ്ലഡ് വെസൽ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ സെഫ് സബ്ക്ലേവിയൻ വെയിൻ ആണ് സബ്ക്ലേവിയൻ വെയിൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് എന്തായിട്ട് എടുക്കണം സെൻട്രലി ഇൻസേർട്ടഡ് ആയിട്ട് എടുക്കണം ഗൈഡ് ലൈൻ നോക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്ത് അത് നോട്ട് ചെയ്ത് അടയാളപ്പെടുത്തി ഇടുക ഇനി രണ്ടാമത്തതാണ് ടണൽഡാണോ നോൺ ടണൽഡാണോ എന്ന് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ക്ലിയർ ആണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ടണലിങ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ടണൽഡായിട്ട് എടുക്കുക പിന്നെ വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് പോർട്ട് ഇവിടെ പവർ പോർട്ട് ലൈൻ കണക്ട് ചെയ്തു പോർട്ടിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് പോർട്ടെന്നും പറയും കേട്ടോ അപ്പം അത് മെൻഷൻ ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് വൺ സെവൻറ്റി ടു ഇയർ ഓൾഡ് ആണ് സോറി സെവൻറ്റി ടു അല്ല സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഇയർ ഓൾഡ് ആണ് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അത് നിങ്ങൾ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കുക നമുക്ക് ആൻസർ സി കിട്ടും നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് സി പി ടി കോഡ് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വായിച്ച് നോക്കുക ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ കുറച്ച് ട്രിക്കി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് ബാക്കി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വായിച്ച് നോക്കുക ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ടത് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഗൈസ് താങ്ക് യു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ